নমস্কার সমস্ত প্রাইমারি আপার প্রাইমারি এবং হাই স্কুলের টিচার্সদের ইগল একাডেমি চ্যানেলে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি ইতিমধ্যে দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চলেছে এবং দু হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে চলেছে তো সবাইকেই মার্কস এন্ট্রি করতে হবে পোর্টালে এবং মার্কশিট ডাউনলোড করতে হবে প্রমোশন করাতে হবে এবং সার্টিফিকেট জেনারেট করাতে হবে এবং স্টুডেন্টদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে তো আমার আজকের ভিডিও হচ্ছে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে এবং বাংলা শিক্ষা আসমেস পোর্টালে কিভাবে আপনারা প্রমোশন ডিটেনশন করাবেন সার্টিফিকেট কিভাবে জেনারেট করাবেন সার্টিফিকেট কিভাবে ডাউনলোড করবেন এবং বাংলা শিক্ষা আসমেস পোর্টাল থেকে কিভাবে মার্কশিট ডাউনলোড করবেন এই স্টেপ গুলো নিয়ে আমি আজকে চলে এসছি আপনাদের সাথে আমি মনীষা আজকে রয়েছি আপনাদের সাথে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিতে চাই বাংলা শিক্ষা যেখানে আপনি ওপেন করবেন যে ডিভাইসে আপনারা ওপেন করে সাইন ইন করে যেখানে কাজ করবেন তো কাজ করার পরে আপনারা সেই ডিভাইসটি সেই ডিভাইসে কিন্তু সাইন আউট করে বেরিয়ে যাবেন নয়তো যখন আপনি পরবর্তীকালে কোন অন্য ডিভাইসে আপনি বাংলা শিক্ষা পোর্টাল খুলবেন তখন কিন্তু আপনি সাইন ইন করতে পারবেন না যদি আপনি যে ডিভাইসে আগে আপনি সাইন ইন করেছিলেন সেই ডিভাইসে যদি আপনি সাইন আউট না করেন তাই খেয়াল রাখবেন যেখানে আপনি যে ডিভাইসে আপনি লগ ইন করুন না কেন আপনি সেই ডিভাইসে কিন্তু সাইন আউট করবেন কাজ করার পর এটা অবশ্য আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর একটা কথা বলে দিই যে পিসি বা ল্যাপটপ অথবা আপনি যদি ফোনে করেন খুব একটা ডিফারেন্স নয় আপনি যদি ফোনে করেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড সেটে যদি আপনি মার্কশিট ডাউনলোড করেন অথবা প্রমোশন ডিটেনশন করান শুধুমাত্র আপনি ফোনে যে ডেস্কটপ সাইট থাকে সেই ডেস্কটপ সাইটটিকে টিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন তাহলে আপনি পুরোপুরি সাইটটা একদম ডেস্কটপের মধ্যেই দেখতে পাবেন তো চলে যাই সরাসরি একদম প্রমোশন ডিটেনশনে তো দেখুন আমি বাংলা শিক্ষা পোর্টালটি ওপেন করে নিয়েছি তো কিভাবে ওপেন করা হয় সেটা আপনারা সবাই জানেন আপনাকে ওপেন করার সময় লগ ইন করার সময় আপনার যে ডাইস কোড রয়েছে সেই ডাইস কোডটা দিয়ে দেবেন এবং শেষে বত্রিশ দিতে হয় ডাইস কোডে সেটা হচ্ছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডে সবার কমন হয়তো রয়েছে স্কুল এস সি এইচ ডবল এ ডবল ও এল এটা স্মল লেটারের এটা থাকবে এবং অ্যাট দ্য রেট এটা সবারই কমন হয়তো পাসওয়ার্ড আবার অনেকেই অনেকে হয়তো চেঞ্জ করেছেন তো যারা চেঞ্জ করেছেন সেটা হয়তো ওনার পাসওয়ার্ড তো এটা হচ্ছে কমন পাসওয়ার্ড এই আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে লগ ইন করতে হবে ঠিক আছে এটা লগ ইনটা আপনারা সবাই জানেন তো প্রমোশন ডিটেনশন করার জন্য আপনারা এখানে বাংলা শিক্ষা পোর্টালটা আমি ওপেন করে নিয়েছি তো এখানে নাম শো করছে স্কুলের যে নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হোম পেজ তো প্রমোশন ডিটেনশন করানোর জন্য একদম বাম দিকে রয়েছে দেখুন ডেসবোর্ড তারপরে স্কুল ইন্সপেকশন রয়েছে ইউনিফর্ম এস সি এম এস রয়েছে স্টুডেন্ট এন্ট্রি স্টুডেন্ট ইনফরমেশন এবং তার ঠিক নিচেই রয়েছে অপশান যেটা স্টুডেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ট্রান্সফার এই যে অপশানটা রয়েছে সেই অপশানে আপনারা ক্লিক করবেন ঠিক আছে ক্লিক করলেই তার পরের পর স্টেপগুলো আপনার ওপেন হয়ে যাবে সেই সেখানে যে অপশানগুলো রয়েছে সেই অপশানগুলো আপনার এখানে ওপেন হবে প্রথমেই দেখতে পাবেন স্টুডেন্ট প্রমোশন ডিটেনশন তো প্রমোশন করার জন্য আপনাদেরকে এই প্রথম যে অপশানটা রয়েছে সেই প্রথম অপশানে যেতে হবে এই প্রথম অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে পরের পেজটি ওপেন হবে ঠিক আছে পরের পেজে রয়েছে আপনার পুরো যে স্কুলের যে ক্লাসগুলো রয়েছে ক্লাসের পুরো ডিটেলস চলে এসছে এখানে প্রি প্রাইমারি ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং তার ঠিক কাছেই রয়েছে কিন্তু দেখুন এখানে যে পেন্ডিং এখানে পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে এখানে এগুলোকে আপনাকে এখানে দেখুন কাছে একটা অপশান রয়েছে সাবমিট অপশানগুলো রয়েছে এখানে সাবমিট করে আপনাকে প্রমোশন করতে হবে তো ওপরে আরেকটা লেখা রয়েছে ডিটেনশন উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ইন অল ক্লাসেস আপ টু ক্লাস এইট ইন রেসপেক্ট অফ সি ডাব্লু এস এন প্লিজ ক্লিক অন দ্য রেডিও বাটন ইন ডিটেনশন কলাম ইফ রিকার্ড শো অর্থাৎ এখানে বলা রয়েছে যে আপনি শুধুমাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত আপনি সি ডাব্লু এস এন ছাড়া কাউকে আপনি ডিটেনশন করার নিয়ম নয় সিস্টেম নয় শুধুমাত্র সি ডাব্লু এস এন ছাড়া আপনি 
সবাইকে আপনাকে প্রমোশন করাতে হবে ক্লাস এইট পর্যন্ত ঠিক আছে কি এরপর আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি প্রমোশনে ঠিক আছে তো প্রমোশন করার আগেও আপনাদেরকে আর একটা কথা বলতে চাই তো দেখুন এই প্রমোশন করাটা না আপনারা একদম ক্লাস ফোর থেকে যাবেন ক্লাস ফোরে প্রথমে করবেন থ্রি দেন টু দেন ওয়ান দেন প্রি প্রাইমারি কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি যখন প্রি প্রাইমারিতে প্রথমে আপনি প্রমোশন করাবেন তারপরে ওয়ানে যাবেন টু থ্রি ফোর তাহলে সেক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আপনার দেখা দেবে কারণ আপনি যখন প্রি প্রাইমারি স্টুডেন্টদের প্রমোশন করিয়ে ক্লাস ওয়ানে দিয়ে দিচ্ছেন তো ক্লাস ওয়ানে অলরেডি বাচ্চা স্টুডেন্ট রয়েছে এবং প্রি প্রাইমারি আপনি প্রমোশন করিয়ে দিলেন তখনও চলে গেল ক্লাস ওয়ানে দুটো স্টুডেন্ট মিক্সড হয়ে গেল হয়তো পরবর্তীকালে আপনি আপনার যখন আপনি ক্লাস ওয়ানের প্রমোশন করে টু তে নিয়ে যাচ্ছেন তখন হয়তো সবটাই হয়তো আপনার চলে গেছে ক্লাস টু তে প্রি প্রাইমারি গুলো আপনি দিয়ে দিলেন ক্লাস ওয়ানে সেগুলো চলে গেল ক্লাস টু তে এবং ক্লাস ওয়ানে যেগুলো অলরেডি ছিল আগে স্টুডেন্ট যারা ছিল তারাও হয়তো চলে গেল ক্লাস টু তে তার জন্য আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু ওই ক্লাস ফোর থেকে আপনারা প্রমোশন করবেন ক্লাস ফোরের প্রমোশন করবেন ওটা ট্রান্সফার হয়ে গেল আপনার ক্লাস ফোরটা ফাঁকা ব্ল্যাঙ্ক ক্লাস থ্রি প্রমোশন করবেন ক্লাস থ্রি স্টুডেন্ট সমস্ত চলে গেল কোথায় ক্লাস ফোরে ক্লাস থ্রি ব্ল্যাঙ্ক ক্লাস টু এ তারপর আপনি প্রমোশন করলে ক্লাস টু এর গুলো চলে যাবে ক্লাস থ্রি ক্লাস টু ব্ল্যাঙ্ক ক্লাস ওয়ানের প্রমোশন করবে ক্লাস টু তে যাবে এবং ক্লাস ওয়ানের প্রমোশন ক্লাস প্রি প্রাইমারি যখন আপনি প্রমোশন করবেন ক্লাস ওয়ানে চলে গেল ঠিক আছে তো এইভাবে আপনার প্রমোশনটা ক্লাস উঁচু ক্লাস থেকে করবেন ক্লাস ফোর থ্রি টু ওয়ান প্রি প্রাইমারি ওকে তো আমি এরপর পরপর স্টেপ বাই স্টেপ যাব প্রথমে আমরা করে নেব ক্লাস ফোর তো এখানে দেখুন অ্যাকশনের যে সাবমিট অপশন রয়েছে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে নিচ্ছি ক্লিক করলে পরের পেজ চলে এসে পরের পেজে স্কুলের যে স্টুডেন্টের যে স্টুডেন্ট কোড রয়েছে ক্লাস রোল নম্বর সেকশন ফুল নেম সমস্ত কিছু রয়েছে কিন্তু ডিটেনশনের ঘরে দেখুন এখানে কিন্তু কিছু অপশন নেই কারণ এই যদি এই স্টুডেন্টরা সি ডাব্লিউ এস এন থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে অপশন টিক মার্ক বা অপশন কিছু চেঞ্জ করা অপশন থাকতো আপনার ডিটেনশনের কোন চেঞ্জ করা অপশন থাকতো কিন্তু যেহেতু সি ডাব্লিউ এস এন নয় তার জন্য ডিটেনশনের ঘর কিন্তু ফাঁকা ঠিক আছে আপনি প্রমোশন আপনাকে করাতেই হবে এরপর নিচে দেখুন সেফ এস ড্রাফট রয়েছে ঠিক আছে এরপর আপনারা চলে যাবেন এখানে যে অপরের দিকে দেখুন অপরের দিকে ব্যাক অপশন রয়েছে ব্যাক অপশনে ক্লিক করবেন ঠিক আছে দেখুন এখানে আমার ক্লাস ফোর এর আমি যখন সামির অপশনে চলে গেছি আমি যখন প্রমোশন হয়ে গেছে আমার ফোরের প্রমোশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে সাইডে একটা অপশন চলে এসছে ফাইনালাইজ ফাইনালাইজ বলে অপশন চলে এসছে এবং এখানে পেন্ডিং আর অপশন নেই এখানে চলে এসছে সেফ এস ড্রাফট অর্থাৎ আমার ফাইনালাইজ সাবমিট করার পর আমার এখানে সেফ এস ড্রাফটে চলে এসছে স্টুডেন্টটি এবং এরপর আপনাকে এরপর ফাইনালাইজ আবার করতে হবে ঠিক আছে এগুলো সেফ এস ড্রাফটে আছে এগুলোকে আবার ফাইনালাইজ করতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে প্রত্যেকটা ক্লাস আমাদেরকে সাবমিট করে ড্রাফটে রাখতে হবে তারপর আবার আমাকে ফাইনালাইজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এরপর চলে যাচ্ছি প্রত্যেকটা ক্লাস ক্লাস থ্রিতে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে ক্লাস থ্রিতে যাওয়ার পর স্টুডেন্ট চলে এসে ডিটেলসটা তো ডিটেলসটা দেখে নিলাম তারপর এখানে সেফ যে সেফ এস ড্রাফট সেফ এস ড্রাফটে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে চলে এসছে মেসেজ স্টুডেন্ট প্রমোট ইনফরমেশন সাকসেসফুলি সেফ অপরে ব্যাক বেকে চলে আসলাম একদম এখানে ঠিক আছে এখানে দেখুন চলে এসছে ক্লাস থ্রি সেফ এস ড্রাফট এবং কাছে ফাইনালি অপশন চলে এসছে এরপর আমি চলে যাচ্ছি ক্লাস টু তে ক্লাস টু তে স্টুডেন্টের লিস্ট পুরো চলে এসছে এখানে সেফ এস ড্রাফট সেফ এস ড্রাফট হয়ে গেছে অপশন চলে এসছে স্টুডেন্ট প্রমোট ইনফরমেশন সাকসেসফুলি সেফ দেন ব্যাক অপশনে চলে যাচ্ছি আমার ক্লাস টু কিন্তু সাবমিট হয়ে গেছে ফাইনালাইজ অপশন চলে এসছে সেভ এস ড্রাফটে চলে এসছে এরপরে চলে যাচ্ছি ক্লাস ওয়ানে সাবমিট অপশনে গেলাম সেফ এস ড্রাফটে করলাম অপশন চলে এসছে মেসেজ চলে এসছে স্টুডেন্ট প্রমোট ইনফরমেশন সাকসেসফুলি সেভ দেন ব্যাক অপশনে চলে যাচ্ছি দেন এরপরে চলে যাব ক্লাস প্রি প্রাইমারিতে প্রি প্রাইমারিতে চলে যাচ্ছি এরপর সেফ এস ড্রাফট 
সে পেজ ডাফট হয়ে গেছে এরপর মেসেজ চলে আসছে এরপর ব্যাক অপশন ঠিক আছে আমার প্রত্যেকটা সাবমিট করে ফাইনালাইজ অবধি চলে আসছে ঠিক আছে তো এরপর আরেকটি আপনাদেরকে ইনফরমেশন দিতে চাই দেখুন ফাইনালাইজ অপশন করার আগে অবশ্যই আপনারা যে কোন স্টুডেন্টের ডাটা যদি ভুল থাকে আপনারা সেখানে ঠিক করে নেবেন কারণ ফাইনালাইজ একদম ফাইনাল প্রমোশন করে দেওয়ার পর ফাইনাল ট্রান্সফার করে দেওয়ার পর আপনি কিন্তু তারপর ডাটা চেঞ্জ করতে পারবেন না বিশেষ করে আপনার ক্লাস ফোর ক্লাস ফোর যখন আপনি ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন তখন কিন্তু ও অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে ট্রান্সফার হয়ে তখন কিন্তু আপনি আর ট্রান্সফার আউট করার পর ট্রান্সফার ইন করতে পারবেন না সুতরাং ক্লাস ফোরটা মেনলি আপনাকে ভালো করে ফাইনালাইজ করার আগে যদি কোনো ডাটা ভুল থাকে অবশ্যই সেটাকে ভালো করে চেক আউট করবেন চেক করে দেখে নেবেন কোথায় ভুল আছে কিনা ওর রোল ভুল আছে কিনা নেম ভুল আছে কিনা ফাদার্স নেম মাদার্স নেম ভুল আছে কিনা এগুলো ভালো করে দেখে আপনি ফাইনালাইজ অপশনে ক্লিক করবেন ঠিক আছে সবকিছু ডাটা ঠিকঠাক দেখে আপনারা ফাইনালাইজ করবেন ঠিক আছে তো এরপর চলে যাচ্ছি আমি পুরো ফাইনালাইজ অপশনে ঠিক আছে তো ক্লাস এইভাবে আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি ক্লাস ফোর এর ফাইনালাইজ অপশনে এখানে দেখুন ফাইনালাইজ অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে অপশন চলে এসছে আর ইউ সিওর ওয়ান্স ফাইনালাইজ ডাটা ক্যান নট বি মোটিফাইড ঠিক আছে এখানে অপশন দিয়ে দিয়েছে যে আপনি যদি কিন্তু একবার ফাইনালাইজ করে দেন তাহলে কিন্তু আর আপনি মডিফাই করতে পারবেন না ঠিক আছে তো আমার এখানে সব অল ওকে আছে তার জন্য আমি এখানে ওকে অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি কারণ আমি আর আমার আর ফাইনালাইজ আমার আর মডিফাই করার দরকার নেই আমার অল ওকে আছে আমি দেখে নিয়েছি তো আপনার যদি কোনো কিছু ডাটা ভুল থাকে অবশ্যই আপনার বার বার করে আপনি চেক করে নেবেন ঠিক আছে তারপরে আপনি ফাইনালাইজ করবেন ওকে এরপর ওকে অপশনে ক্লিক করে নিয়েছি ক্লিক করা হয়ে গেছে আমার দেখুন ডাটা হেজ বিন সাকসেসফুলি ফাইনালাইজ আমার ক্লাস ফোর এর ফাইনালাইজ প্রমোশন হয়ে গেছে ট্রান্সফার হয়ে গেছে ঠিক আছে এরকম একটা মেসেজ চলে এসছে দেখুন ক্লাস ফোরে যখন আমি সেভ এস ড্রাফ্ট মানে ফাইনালাইজ করে দিয়েছি এখানে সেভ এস ড্রাফ্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু আর নেই এখানে চলে এসছে ফাইনালাইজ অপশন ঠিক আছে এবং তার কাছে এখানে যে অ্যাকশন বটনে সেখানে চলে এসছে ডাউনলোড স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট যেহেতু এটা ক্লাস ফোর অন্য স্কুল চলে যাচ্ছে ট্রান্সফার হয়ে তার জন্য এখানে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে ক্লাস ফোর কে কিন্তু স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট দিতে হবে হাতে কারণ ওরা কিন্তু অন্য স্কুল ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে তার জন্য এখানে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন নিতে পারেন ক্লাস ফোরে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট একদম একই সঙ্গে আপনার যতগুলো স্টুডেন্ট রয়েছে সমস্ত স্টুডেন্ট ঠিক আছে তো এটা আমি একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এরপরে বাকি যে ক্লাস গুলো রয়েছে সেগুলো আমি ফাইনালাইজ করে দিচ্ছি এখানে ক্লাস থ্রি করে নেব ফাইনালাইজ ফাইনালাইজ অপশনে ক্লিক করলাম ওকে তে ক্লিক করলাম ঠিক আছে এরপর চলে যাচ্ছি ক্লাস দেখুন ক্লাস থ্রি আমার ফাইনালাইজ হয়ে গেছে এখানে চলে এসছে ফাইনালাইজ অপশন এরপর ক্লাস টুটা আমি ফাইনালাইজ করে নিচ্ছি চলে যাচ্ছি ফাইনালাইজ অপশনে দেন ওকে হয়ে গেছে ওকে ডাটা হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ফাইনালাইজ এরপর চলে এসছি ক্লাস ওয়ানে ফাইনালাইজ অপশনে ওকে ফাইনালাইজ হয়ে যাচ্ছে ফাইনালাইজ হয়ে গেছে এরপর প্রি প্রাইমারি চলে যাচ্ছি প্রি প্রাইমারি ফাইনালাইজ অপশনে গেলাম ওকে তে গেলাম ওকে আমার ফাইনালাইজ হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর অল সমস্ত ক্লাসে কিন্তু প্রমোশন কমপ্লিট হয়ে গেছে ট্রান্সফার হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু দেখুন ক্লাস ফোর এর কিন্তু অপশানে অ্যাকশন অপশানে চলে এসছে ডাউনলোড স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট ঠিক আছে তো এখানে ক্লিক করলে আপনারা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট গুলো পেয়ে যাবেন তো এখানে ক্লিক করে নিচ্ছি ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে যত যতগুলো আপনার ক্লাস ফোরে স্টুডেন্ট রয়েছে সমস্ত স্টুডেন্ট গুলোর এখানে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট গুলো এখানে আপনি একই সাথে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর আপনারা যদি বলেন না আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভাবে আপনি ডাউনলোড করবেন তাহলে কোথায় যাবেন না আপনাকে যেতে হবে যে এখানে যে স্টুডেন্ট প্রমোশন আছে এখানে যাবেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর যে এই যে অপশন আছে স্টুডেন্ট ট্রান্সফার আউট যে অপশন যেটা রয়েছে সেই স্টুডেন্ট ট্রান্সফার আউট অপশনে যেতে হবে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে দেখুন ক্লাস ফোর এর যে রয়েছে ক্লাস ফোর স্টুডেন্ট যেটা যারা রয়েছে তাদের এখানে পুরো ডিটেলস চলে এসছে এবং এখানে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট যে অপশনটা রয়েছে এখানে কাছে ডাউনলোড অপশন রয়েছে দেখুন এখানে অপশন রয়েছে ডাউনলোড অপশন বলে ট্রান্সফার আউট ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অপশন রয়েছে এবং তাদের কাছে ডাউনলোড অপশন রয়েছে এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলেই আপনি ওদের 
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি এখানে ডাউনলোড করতে পারবেন দেখুন এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি চলে আসছে এখানে কিন্তু পুরো একই সাথে সার্টিফিকেট গুলো নয় একটা একটা করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল আপনি এখানে ডাউনলোড করতে পারবেন আরেকটা কথা বাংলা শিক্ষা পোর্টালে যদি ক্লাস ফোর ছাড়া আপনি যদি অন্য স্টুডেন্ট কে ট্রান্সফার করাতে চান তাহলে আপনি কিভাবে ট্রান্সফার আউট করবেন সাপোজ ধরুন ক্লাস থ্রির কোন বাচ্চাকে আপনি ট্রান্সফার কোনো কোনো কারণে ওই বাচ্চাটি অন্য স্কুলে বা অন্য কোথাও ট্রান্সফার নিতে চাইছে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ট্রান্সফার আউট করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই স্টুডেন্ট ইনফরমেশনে যাবেন স্টুডেন্ট লিস্ট ভিউতে যাবেন এবং লিস্ট ভিউতে যাওয়ার পর ওই স্টুডেন্টের যে স্টুডেন্টই আপনি ট্রান্সফার আউট করতে চাচ্ছেন তো সেখানে তার যে স্টুডেন্ট কোডটি রয়েছে সেই কোডটি নিয়ে নেবেন ঠিক আছে কোডটি এটাকে কপি করে নেবেন তারপরে যে স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রান্সফার রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর স্টুডেন্ট ট্রান্সফার আউট অপশনে ক্লিক করবেন স্টুডেন্ট কোডটি দিয়ে দেবেন কোডটি দেওয়ার পর যে সার্চ স্টুডেন্ট আছে সার্চ স্টুডেন্ট এ ক্লিক করবেন ঠিক আছে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে সিলেক্ট ট্রান্সফার ডিটেলস আসবে এবং ডেট অফ লিভিং এখানে ডেটটা দিতে হবে এখানে রিজেন কয়েকটা রয়েছে দুটি অপশন রয়েছে চেঞ্জ অফ রেসিডেন্স চেঞ্জ অফ স্কুল আপনি এই দুটোর কারণে কি আপনি কোনটার কারণে আপনি যেতে চাইছেন স্কুল চেঞ্জ করছেন নাকি রেসিডেন্স অর্থাৎ আপনার অ্যাড্রেস চেঞ্জ হচ্ছে তার জন্য আপনি স্কুল চেঞ্জ ট্রান্সফার হচ্ছেন সেই দুটো কোনটার মধ্যে কারণ হবে সেটা আপনি দেবেন এবং তার ডেটটা দেবেন ঠিক আছে ডেটটার পর ট্রান্সফার আউট অপশনে ক্লিক করলে আপনার কিন্তু ওই স্টুডেন্টটা ট্রান্সফার আউট হয়ে যাবে এবং সেই স্টুডেন্টও কিন্তু স্কুল মানে ট্রান্সফার আউট সার্টিফিকেটও আপনি দিতে পারবেন তো এই হচ্ছে বাংলা বাংলা শিক্ষা পোর্টালের প্রমোশন ডিটেনশন এবং ট্রান্সফার আউট সার্টিফিকেট জেনারেট এবং ডাউনলোড এরপর আমি চলে যাচ্ছি বাংলা শিক্ষা এস এম এস পোর্টালে কিভাবে আপনারা মার্কশিট গুলোকে ডাউনলোড করবেন তো এরপর চলে যাচ্ছি আমি বাংলা শিক্ষা এস এম এস পোর্টালে কিভাবে আপনারা মার্কশিট ডাউনলোড করবেন ঠিক আছে তো বাংলা শিক্ষা এস এম এস পোর্টাল এখানে আমি লগ করে নিয়েছি এটা হচ্ছে ডেসবোর্ড ঠিক আছে তো মার্কশিট ডাউনলোড করার জন্য যেতে হবে যে এখানে দেখুন এভেলেশন রয়েছে যে অপশানে যে অপশান রয়েছে এভেলেশন এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে ক্লিক করলে অপশান চলে আসবে ইসিএ এক্সাম কপি এলোকেশন মার্কস এন্ট্রি সামেটিভ মার্কস ভিউ সামেটিভ মার্কস এন্ট্রি ফর্মেটিভ মার্কস ভিউ ফর্মেটিভ এরপর রয়েছে মার্কস ভিউ মার্কশিট দু হাজার বাইশ মার্কশিট এবং তারপর রয়েছে বাল্ক প্রিন্ট দু मीडियम सिलेक्ट कर डाउनलोड कर स्टूडेंट गुलिजुअल पे चाहिए देखो रोल नम्बर फोर फोर रही है तरफ नाम रही है डाउनलोड करते चान डाउनलोड हो गोड कर डाउनलोड कर ঠিক আছে তো আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি কিভাবে আপনারা প্রমোশন রিটেনশন করবেন তো আমার আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ